Good evening, everyone. Happy Tuesday. How are you? Good evening. ¿Cómo están? Hi, Julio. How are you? Very nice. This is a good day. I know, right? It's a good day. That is correct. How is everybody else? ¿Cómo están los demás? Hi, teacher. Hi, Karen. How are you? Hi, teacher. Hi. Perfect. Hi. So listen, guys. Hi. So listen, tonight we're going to start giving our opinions. Esta noche vamos a iniciar usando simple present para dar nuestras opiniones o contar cosas. In present, all right? For example, I want you to think about your favorite movie or your favorite book. I want you to think about your favorite movie or your favorite book. ¿Cuál es su película favorita o su libro favorito? Cualquiera de los dos. Si no tienen una película, un libro o, o viceversa, right? I want you to think about it. Because you're going to tell the story what it is about in simple present, okay? Van a contar de qué se trata su película favorita o de qué se trata su libro favorito usando simple present, okay? For example, I'm going to tell you my favorite movie. My favorite movie is Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. So, the movie is, y presten atención, la idea es que se mantenga todo en presente, ¿ok? No tiene que ser tan larga, solo hablamos como del principio, la parte media y el final. Lo resumimos y hablamos y lo mencionamos en presente, ¿ok? Como si estuviera pasando ahorita. Entonces, Pride and Prejudice is a movie about some girls that they live with their parents, de unas niñas que viven con sus papás. They live with their parents. And they live in very ancient times. Viven en tiempos bien antiguos. The only purpose of their life is to get a husband. <laughs> El único propósito de su vida es conseguir esposos, right? And they are supposed to be pretty. They have suppo they are supposed to be well educated, right? Ustedes tienen que ser bonitas, tienen que ser bien educadas. And one of them doesn't want to get married. Una de ellas no quiere casarse. She doesn't want to get married. Her name is Elizabeth. El nombre de ella es Elizabeth. Um, she doesn't want to get married because she doesn't like any men in town. No se quiere casar porque no le gusta ningún hombre del pueblo. She doesn't like any man in the town. But one day, she meets a very handsome man from another town. Un día conoce a un hombre bien guapo de otro pueblo. From another town. She meets a handsome man from another town. And they don't like each other in that moment. Ellos no se gustan en ese momento. They don't like each other. No se gustan el uno al otro. So they start to talk. Comienzan a hablar and to get to know each other. Y comienzan a conocerse. Until one day, they realize that they like each other. Hasta que un día se dan cuenta que se gustan. They like each other, right? So the movie finishes with them getting married. La película termina con ellos casándose, right? Si se fijaron, todo se mantiene en presente simple porque no trato de contar la historia y pasó y está pasando y se fue. No, lo resumo en tres partes. Beginning, middle, and ending. Inicio, parte de en medio y final. Y lo mantengo todo en oraciones cortas en presente, right? So you're going to do the same. Ustedes van a hacer exactamente eso en este momento. Van a hablar sobre su favorite book or your favorite movie. Cualquiera de los dos. Mismo escenario, lo tienen que mantener en simple present. Y tienen que hablar de cómo inicia, cuál es la parte importante del medio y cómo termina. ¿Ok? Y es en simple present. Si se fijaron, yo incorporé tanto oraciones afirmativas como negativas para contarles. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? It's 8.07 right now, son las 8 y 7. A partir de las 8 tienen 10 minutos. Esto es individual. Quiero escuchar a cada uno de ustedes. Contarme su historia sobre su favorite movie o su favorite book. ¿Ok? Háganlo con entusiasmo y si necesitan ayuda con estructura o vocabulario, me dejan saber que yo estoy acá. You have eight, uh, ten minutes.
Okay, we have one more minute. Tenemos un minuto más para ir terminando la historia. Ok, termina chapas. Los, si hay alguien que ya lo terminó, podemos iniciar con ustedes. Levanten la mano y lo vamos a escuchar. I want to hear about your favorite movie or your favorite book. Si no, le voy a dar un par de minutos más. En lo que termina. All right, we're going to start with Dolores. Let's, Dolores, let's go. Okay. Uh, my favorite movie is The Proposal. The Proposal. It's Proposal. Proposal. Yes. Proposal. Okay. <laughs> Thank you. Uh, Canadian women, no, a Canadian woman gets the, the room a magazine in USA. Her work, per, her work permits has expired. Then the owner's magazine tell her that she cannot continue at her job because the use of migration can deport her. Uh, then the women set up a wedding with her assistant. And finally, they fall in love and end up together. <laughs> Dolores, that was really good. It was very bien. It's a question, Dolores. You kept it. Sigue los pasos total. Beginning, middle part, ending. You kept it in simple present. Very good, Dolores. La felicito. Vamos con Juliana. Juliana Amaya. Thank favor. you. Escuchamos. Teacher, lo entendí que íbamos a, a decir cuál era nuestra película favorita. Sí, sí. Ah, ok. I don't have a favorite movie. Uh -huh. But I do have a favorite genre. I like romantic comedy movie because I am a bit sentimental. But I also like action movies that get my adrenaline pumping. All right. Are you going... <laughs> ok, Juliana, la idea era que hablara de una en específico, que nos contara en presente simple sobre alguna de esas. Pero lo que acaba de mencionar lo hizo en presente simple, así que está bien. All right, thank you. Ok, okay. next, we're going, go... we're going to go with Karen Velázquez, please. La escuchamos. Ok, ahorita, ahorita. Um, my 
favorite movie is my friend, the Marmas. It is a romantic movie about two inseparable friends. The weird and one of them makes a witch. They, they will never be separated. And she like to go to go to day see when she saw Merma that was rapid she helped her and Merma granted her a witch and they and the friends never separate and managed the many things together. They had Merma and are happy. All right, very good, Karen. Thank you for telling us your favorite movie. Nice. It was you kept it in beginning, middle part, and the ending. Tal y como se pidió. Así que very good, Karen. Thank you. Buen trabajo. Yeah. Vamos con Tatiana Cruz. Ahora, por favor, Tatiana, adelante. My favorite movie is Avengers. The Avengers are a team of people with a special power. They are in charge. Char que se encargan Shark of protect, pro in charge in charge of uh -huh. protecting the planet Earth from the dread of being destroyed. Some of the superheroes are Captain America, Iron Man, Thor, the Black Widow, among others. They are in charge of Saving the life of human begin. Very good, Tatiana. Thank you. <laughs> you get, si se fijan, es mucho más fácil um, summarize, resumir una historia cuando tenemos las partes que queremos contar. Una idea para el principio, una idea para el medio y una idea para el final. And then it's simpler to keep it in present. Se vuelve más fácil mantenerlo en presente porque ordenamos las ideas, right? Very good job, Tatiana. La felicito. Thank you. Vamos a escuchar a Ana Orellana, por favor. My favorite, my favorite movie, that Decor. Okay. After fine to cheer for a job and study, studying, take car of her children, Charlie, as the idea, como se dice? Idea. Idea mm -hmm. of opening a daycare center. They uh, adapt, adaptar, se dice? Adapt. Okay. They ad adapt their house to be able to make the permit and be able to open the die car center. They did not have the preparation to take care of children. They opened the die car, taking a lot of for to the children in the day car. I like the film because it's a comedy. Yes, I do. <laughs> All right, it's very well, good, Anna. You can you tell the story in simple present and you use the parts of the movie. So very good job, La Felicita. Thank you. Okay, veo que varios que faltan todavía. ¿Dónde están los caballeros? Let's see the participants. We need to hear you. Vamos a escuchar a Helen. Bien presento. Helen, por favor, adelante. Okay, ahorita. Okay. My favorite move is... 13 going on 30. It's a com romantic comedy. <clears throat> she is a 13 year old teenager who dreams of becoming popular, as mentioned in Poison Poise magazine. But at her birthday party, she's humiliated by her peers and wishes with all her might to be 30, beautiful and prosperous. Then she wakes up. 17 years old, not knowing how it happens that she's 30 years old. 
began in begin a successful woman working as an editor at Boys Magazine. She is bewildered and confused, but gradually discovers who she is and reconsiders her way of thinking and treating those who love her. Solamente. All right, very good job, Haylem. That was a complete story in short words, right? Very good, thank you. Escuchamos ahora a Ramón Díaz, por favor. Okay, my favorite movie is Coco, Star Witch, history of a boy who wants to be, to be a singer, but his family does not want for a bad memory, bad memory. A day of tradition, the bad memory it is opened and the boy sings, sings with his ancestors. Finish. All right, very good, Ramon. If you see, no, si se, si se fijan, si no, no se requiere el montón de, de oraciones para contar la historia de algo como nuestra película o nuestro libro favorito, right? So very good job, Ramon. You did it in simple present and you were very fluent. So very good job. Lo felicito también. Vamos con Brenda, por favor. La escuchamos. Good night, everyone. Um, my favorite movie is I Love to Remember. It is a romantic movie where it is shown that true love can change a person. And despite having a sad ending, because the protagonist died, it is my favorite movie. It's all teacher. Very good, Brenda, thank you. <laughs> it was a very short story, but you kept it in present mm -hmm. and you did it very fluent. So that's good, Brenda, thank you. All right, mm -hmm. so now we're going to go to the students, Mara. Antes de eso, vamos a darles asistencia. Antes de que ocurra algo. <laughs> We're going to take your attendance. Bear with me for a moment. Okay, we have Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lisette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Ernesto René Blanco. Present, Mr. Sorry. Thank you, Dolores. Ernesto René. Juliana María. Present. Thank you. Hayden Saray. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle López. Ok. José Javier Valle López. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Me I'm Gen here, teacher. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present, teacher. Thank you. Jose David Gaitán. All right, that's going to be it for this attendance. Vamos a pasar entonces a la actividad. We're going to check the student's manual and we have a conversation in here. So I'm going to need two volunteers. One person is going to be Kevin and the other person is going to be Albert, okay? So, um, Juliana, you're going to be Kevin and Julio, you're going to be Albert, please. Recuerden que se lee tres veces, así que tenemos más para participar. Juliana, Julio, please.
what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move so boxer. Can you do me a favor? Sure. What is what is it? No, what is it about? What does Miss Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ahí está. Ahí termina. Es todo, teacher. Thank you. Very good. Stop on mute. <laughs> All right. We're going to have Kevin is going to be Dolores. And now, Hayden, you're going to be Albert, please. What do you have to do on Tuesday? Thursday. I just checked the production for the new product and write a report about, about it. Why? Because I need someone to help me. To, uh, to help me move some boxes. Can you do can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does have he finished to work on Thursday? Or when does he have free time? Finish. Thank you. All right. So we're going to answer the questions. And it says number one. Dice que van a seleccionar cuál de los dos auxiliares es el correcto. Okay. Y luego le van a contestar la pregunta. Number one. What do or does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál sería la correcta? What does? Correct, that's... third person. Albert, tercera persona, he. What does Albert have to do on Thursday? Veamos. He has to. ¿Quién la tiene? Veamos. What does Albert have to do on Thursday? He checks the production for the new product. He exactly. writes a report about it. Perfect. Complete answer. Number two. Why do or does Kevin need help? ¿Cuál sería? Why uh, does Kevin does. need help? Correct. Why does Kevin need help? All right. So we have... Kevin needs... Does... Uh -huh. Kevin needs... Someone to help, uh, help you. Help him? Help, help him, uh -huh. Help mm -hmm. him move some boxes. Correct, to move some boxes. Number three, who do or who does you think is going to help Kevin? ¿Cuál sería who correct? Do. Correct. Who do. who do you think is going to help Kevin? Very good. Mm -hmm. Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién va a ayudar a Kevin? ¿Quién creen ustedes que va a ayudar? I think it's going Albert. Yes, I think it's going to be Albert. Number four, what do or what does Mr. Reese do on Thursday? ¿Cuál sería? Does. does. Correct. Tercera persona. Here. What does Mr. Reese da, uh, do? What does Mr. Reese do on Thursday? Okay. We don't know. <laughs> no sabemos. We don't know. Right? <laughs> We're not we sure, not we sure. Don't know. <laughs> exactly. Very good. Okay, so what we're going to do right now is that we're going to go to the breakout rooms. Lo que vamos a hacer a continuación, que vamos a ingresar a las salas y vamos a trabajar con una conversación exactamente en este formato. Uno de ustedes le pregunta al otro qué hace tal día o qué, qué tenés que hacer tal día. Si es posible, incorporen preguntas de tiempo, a qué horas, ¿ok? ¿A qué hora es el cosa? ¿O qué puedes hacer tal cosa a esta hora, right? 
la idea es que uno de ustedes necesita algo de la otra persona y por eso le está preguntando. Y la otra persona, pues, da la información, pero también consulta. Hace, también hace preguntas, viceversa, ¿vale? Right? So, it's going to be three participants per room, de, de dos a tres por sala, dependiendo. Las salas están abiertas en este momento. Tienen diez minutos a partir de las 8.38. Y luego regresamos y vemos si ya las terminamos. Pueden ingresar a las salas ahora. Miss, tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que Genesis está ocupada, creo yo, no tiene micrófono ahorita, me dijo que no podía trabajar. Ah, ok, yo no sé por qué entró en la sala, entonces la voy a, la voy a reasignar, Helen. la voy a pasar a la sala 1. Con... Sí. Voy, yo estoy Jonathan. Yo, yo voy manejando, pero le puedo ayudar. Eh, no, no, yo no te he visto. No, sé, no, no entre en la sala, no se preocupe. Es muy peligroso. Sí, <ríe> ajá, manejando, Jonathan. No, no necesitamos, Jonathan. Oye. Termine de okay. llegar a su casa, termine de llegar a su casa y entonces participa, Jonathan. Ok. okay. okay. Um, Haylem, la voy a asignar a la sala 1 con Claudia y Juliana. Vaya, está bien, gracias. Uh -huh. Bueno, ahorita ya puedo ingresar con ella. Sí, ya. Gracias.
Necesitamos unos minutos, teacher. <laughs> That's what I was going to ask you. Eso les iba a preguntar. Um, ¿Todos lograron terminar o todos necesitan unos cinco minutos extra? Necesitamos cinco minutos you. extra. Uh, all right, cinco minutos. Julio, dígame. Ya terminamos. Ok. Bye. Entonces Otra. vamos a entrar vamos a entrar todos a, los, a las salas eh, por estos cinco minutos. Julio con su uh, grupo, eh, practiquen. Practiquen para que les salga lo más natural en estos minutos, ¿ok? Chévere. Ya están las salas abiertas, pueden entrar. Tenemos cinco minutos a partir de ahora. Nice. Miss, solo una pregunta rapidita. Dígame. Este, este, este es como hablar en el futuro, ¿verdad? Porque como ¿Sí? están preguntando, eso es lo que queríamos saber. No, que sí, estamos... Sigan la conversación. La conversación está preguntando por un día futuro, pero la conversación Ajá. la pregunta es en presente. ¿Qué haces el lunes? ¿Qué haces el jueves? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces en presente? ¿Qué haces el sábado? Uh -huh. Ok, uh -huh. gracias. Yeah. Entonces, okay. gracias. Gracias. Perfecto. Uh -huh.
All right, we're all back in, this, in the main session. Vamos a iniciar entonces. Escuchamos el room number one. Tenemos a Claudia, Juliana y Helen, please. Las escuchamos. Ahorita, 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 mis. Ok. <ríe> es que con lo que le preguntamos tuvimos que hacer unos cambios. Pero no sé, ahí, <ríe> Juliana, no sé si está ahí y, y Claudia. Sí, estamos listos. Juliana está bien mal, eso sí. Y... Ay, sí, me agarró la toja ahorita. Sí. Y Claudia, no la veo. Si quiere lo hacemos nosotras, Juliana. Vaya. Vaya. Eh, usted me pregunta si quiere. Sí. Hello, Helen. What do you do on What do you do on Saturday? <laughs> uh, I go to the gym in the afternoon. What time? What time do you do go? At four o'clock. And. Eh, aquí sí, ya no. Se lo, voy a, se lo voy a leer que yo iba a entrar allí. <risa> Mi, eh, acabo de ingresar, me sacó este, esta cosa. Ya está Claudia acá con ustedes, Juliana. Hayley. Ok, empezamos de cero. Yes. Empecemos. Sí, por... Hello, Pati. Hello, Juliana. What do you do on Saturday? I go to the gym in the afternoon. What time, Patty? At four. Le teacher tenía una pequeña duda ahí. Uh -huh. Este, ¿cómo diría cuatro de la tarde? Four p.m. Ah, at four p.m. Hi, Juliana. Hi, Claudia. What's up? I tell uh, Juliana that I am going to the gym on Saturday. Do you like to exercise? exercise? Yes. <laughs> Me too. Can, can I join you? Yes, of course. <laughs> Thank you. See you Saturday. You're welcome. Uh, See you Saturday. All right, thank you, ladies. That was a good conversation. Now I have a question. Tengo una pregunta. Hay una, hay, bueno, es un comentario. Donde Helen me dice, do you like to exercise? Or do you exercise? ¿Cuál sería la respuesta correcta? En vez de solo decir yes, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yes, I like exercise. Uh -huh. Oh, yes, I do. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero eh, solo decir ajá. yes, solo decir yes, no. Sí, okay. razón. Para que lo tomen en cuenta. Yes, okay. I do. Oh, yes, okay. I like. Very okay. good. Thank, Thank you. you. Fuera de eso, todo estuvo bastante bien. Thank you, room number one. Buen trabajo. Vamos a escuchar a uh, room number three. Tenemos a Ana Oriana, Dolores Salinas y Raúl Lazo. Los escuchamos, por favor. Okay. Um, hello, Anna. Hello, Dolores. What do you do on Fridays? I work in Friday. I am in my office. After I go for a ride in my car. Okay. You can pick me up on Fridays at the bar at 2 p.m. Sure. I can pick you. I can pick up you in the park. Okay, I call you. Call you coordinate the power to pick me up at work. Yes, then we go for a coffee. Okay, I see you on Friday. Okay, see you on Friday and take her. Good, thank you, room number three. 
it was in simple present. You kept it in present. That's the important part. Also, you were you were very conversational. Lo único, traten de que no pase tanto tiempo entre la participación de uno y la del otro, porque pierde la idea de una conversación, right? Aunque estamos leyendo, tiene que sonar como que no estamos haciéndolo, right? Very good job. Other than that, very good job. Room number three, thank you. Vamos a escuchar ahora room number four. Karen Velázquez, Chelsea Guardado y Wilber Moreno. Los escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Yes. Okay. Eh, Madame wants. No sé si Wilber good. tiene problemas ahorita con, con audio. No, sí lo escuchamos, Wilber, por favor. Ah, ok. Eh, casi no la escuché a Karen, la verdad, pero voy a decir lo que tengo que decir yo. Okay. Eh, Madame, my dance was. Very good, Karen. Hi, Karen. It was great for me. Porque me están hablando en pasado, perdón. Why are you talking in simple past? Alguien me explica. <laughs> It has to be in simple la, present. La verdad no la escucho muy bien, se escucha muy cortado, no. Uy, pero no sé eso lo tuvo que haber dicho al principio de la actividad, ¿verdad? para que yo le pudiera aclarar a ustedes. Vaya, les voy a dar unos minutos en los que participan las demás salas, corrijan el tiempo gramatical, misma conversación, solo pongan los verbos en presente, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar a Chels, a Room Number Five, a Brenda y a Julio Paz, por favor. Ahorita, ahorita, teacher, perdón. Ah, hello Brenda, how are you? Hello Julio, I'm a little tired, but, but I'm okay, and you? I'm fine. Are you busy these days? Um, kind of. Why? Do you need something? Yes, I need to. I need two hundred sixty chicken sandwich for Saturday at two o'clock in the afternoon. Can you help me? Oh, sure. Do you need a drink too or just sandwiches? Just sandwich, please. Okay, Julio, come on me. Thanks, Brenda. Take care. Take care too. Bye. Very It's good. All... Short, but to the point. So good conversation. You kept it in present. And it was very conversational. So thank you, room number five, Julio and Brenda. Now we're going to hear Ramon Diaz, Tatiana Cruz, and Wendy Escobar, room number six, please. Hi, Ramon. What do you have to do on Saturday? Hi, Tatiana. I study in the morning and uh, in the afternoon, I go for a uh, walk. Hi, Ramon. Hi, Tatiana. Yes, Ramon. What time do you study on Saturday? Hi, Wendy. From 7.30 a.m. to uh, 12 noon. Why? Because we have a party on the beach on Saturday and we want you to go. Do you have time to go? Yes, at 1 p.m. can I go? 
Excellent. Okay, thank you. That's to the in the beach. Finish. <laughs> Very good. <laughs> Room number six. Thanks for the effort. You kept it in present. I mean, it was very conversational, right? No pasaron casi nada de tiempo entre una interacción y la otra. So that's very good. It talks so for fluence. Cuenta como fluidez, right? So very good. Um, Room number four, Karen, Chelsea, Wilbert, are you ready? Are we ready? Okay. Hello, Chelsea. Hello, Wilbur. How are they? Fine, thank you. And you, Wilbur? I'm fine, very, very thank you. What do you do in the morning? Is working in the morning. Um, I'm, I'm working I'm, on something new for my office and my partner helped me. It's time mute, Karen. Perdón. <laughs> Good to work at H E N. Um, they 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 was good. Nice to see you. Bye. 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 Thank you. <laughs> Thank you, room number four. Tuvieron que improvisar el último minuto, pero se defendieron, que es lo importante, right? De eso se trata. Eh, no siempre nos va a salir toda la primera, pero nos adaptamos, corregimos y seguimos. De eso se trata, right? It's a very good job. Y lo bueno es que ustedes ya manejan esas estructuras, ¿ok? No sé qué no es que se quedan a media, sino que lo cambian en el momento. So, los felicito por la improvisación, room number four. Thank you. All right. So, now we're going to stop sharing this. Give me one minute. And we're going to check about, what's the name of this? Time questions, okay? Vamos a ver los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer relacionadas a what time, all right? So we have 12 questions here on the screen. Tenemos 12 preguntas acá. Time questions, right? What time do you wake up on school days and so on and so forth, right? So what I want you to do is, we have 12 here. Tenemos 12 acá. You're going to fill them out. Vamos a ocupar, una, cada persona le va a leer su pregunta y la va a contestar en el momento. ¿De acuerdo? Le vamos a ir leyendo, contestando con nuestra información. All right. Um, let's see, Karen, number one. Oh, wait a minute. So we're going to go, Karen, I'm going to give you number one. Dolores, number two. Julio, number three. Juliana, number four. Brenda, number five. Ana, number six. Ramon, number seven. Chelsea, number eight. Claudia, number nine. Halem, number 10. Tatiana, number 11. Please. Okay, iniciamos, Karen, please. La leemos y la contestamos. Okay. What time do you work? No. What What time do you work up on school days? Uh -huh. Es a qué horas. Te levantas. Um, los días de la escuela. Ah. Los días que vas a la escuela. ¿eh? De Six a.m. I I wake up at I wake up at six a.m. Very good, got it. Y ahí ya le contestó. Perfect, thank you. Number two, please. What time do you have breakfast? I have breakfast at 
7 a.m. Thank you. Number three. Okay. Um, tres. Uh, what time do you leave home to go to school? I leave home to go to school at 7 o'clock. Perfect. Very good. Number four. What time does a school start? A school start at 7 p.m. a.m. ¿Qué le, qué, le, qué, le qué, ¿Qué le trae falta al verbo start? Starts, con S yes. lo puse. Starts. Uh -huh. School starts. At 7 mm. a.m. Correct. Thank you. Number five, please. What time? What time? You... ¿Quién era? Uh, I don't know. Give <laughs> sí, me the high teacher. Eh, sí. Ramón tiene la número cinco. No, seven. Number seven. ¿Dónde vamos? Espérense. Ahorita estamos con las cinco y la que acaba de hacer. No, las cuatro acaban de hacer. ¿Quién okay. tenía? Perdón, you perdón. Said that, okay. that I read the five. All right, Brenda, read number five, please. What time do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. Perfect. Number six. What time does school finish? Mm -hmm. um, bueno, I don't go. I don't go to a school. Very good. <laughs> nice. Oración negativa, está bien. Perfecto. Number seven. What time do you do you arrive at home? Arrive. Llegar arrive a arrive home. Hmm? I'll have arrive at home. I arrive home at eight p.m. Okay, thank you. Number eight. What time do your parents come from come home from work? My parents come home from work at 4 p.m. Perfect. Number nine, please. Okay, Ramon, lea usted la nueve entonces, please. Okay. What time do you have dinner? Dinner. Dinner. Dice. ¿A qué hora hacemos? Uh -huh. I have dinner at. I have dinner at six thirty p.m. Very good. Thank you. Number ten. Please. What time did you go to bed? I go to bed at 11 p.m. Very good. Number 11, please. What time do you get, get up on the weekend? I get up at 6.30 a.m. At 6.30. 6.30 a.m. <laughs> Very good. Thanks. And number 12, please. Tenemos una más que no estaba asignada. Number 12, who wants to participate? De los que no han participado, veamos. Let's see, let's see. Um, vamos a dárselo a Haylem, entonces. Escuchamos. Okay. What time did you go to, the, to bed on Saturday? Ah. Um, I go to the bed on Saturday at 8 p.m. All right, very early. Oh my God, 8 p.m. <laughs> That's really early. Thank you. Thank you everyone who participated. Cada vez que ustedes le quieran preguntar a alguien a qué horas hace algo, van a utilizar esta pregunta. What time? Si es en segunda persona, do you. Si es en plural, do we, do they. Si es en tercera persona, what time does fulanito do this and that, ok y con qué la voy a con qué estructura la voy a contestar puede ser con una afirmativa o puede ser con una negativa, right 
And then, here's what you're going to do. We have the practice time. You're going to write four yes or no questions about time. La que acabamos de hacer ahorita la pregunta de información. What time do you this and that? Okay? Pero estas son yes or no questions sobre información. Tenemos cuatro ejemplos. Ocupamos cuatro voluntarios para leer uno cada uno. Veamos. Um, Karen, number one, please. Ana, number two. Claudia, number three. And Brenda, number four. Do you start class at 7 p.m.? Uh -huh. Number two. Does your best friend call you every day at 3 p.m.? Correct. Number four. Are you at the office at 5 p.m.? Thank you. And number four. Is your family at home at 9 a.m.? Perfect. Very good. Si se fijan, hay pre estas son preguntas de información, preguntas de sí o no específicamente con tema de tiempo, ¿ok? La pregunta es de sí o no, ya sea con verbo de acción, que ocupa auxiliar, o con el verbo to be, si se fijan, right? Y todas tienen que ver con tiempo. Ustedes van a escribir exactamente cuatro preguntas de esta misma manera, dos y dos, dos con verbo de acción y auxiliar, dos con verbo to be, relacionadas a tiempo, y sus compañeros se las van a ir contestando, las van a hacer entre ustedes, así que escriban cuatro preguntas, que puedan hacerle a sus compañeros. Ok. I'm going to give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos. Son las 9 y 18. And so in five minutes, we can start. Solo les van a escribir las preguntas ahorita. Dos y dos. You have five minutes. Tienen cinco minutos.
Ok, five minutes have passed. Si ya tienen listas sus cuatro preguntas, levantemos la mano por fin y vamos a trabajar. Let's begin. Teacher, una pregunta. Yes? Dígame. Eh, puede ser siempre, what time do you leave for the park? No, estas son de información. Estas son de yes or no. Ok, ok. Uh -huh. Ok, let's see. Brenda ya terminó. Ocupamos más voluntarios para, porque es entre, entre nosotros que le vamos a contestar. Así que ocupo más. Let me see everyone else who has finished already. Todos los que ya terminaron, levanten la mano, por favor. We're going to begin with you. Bear with me, Brenda. Deme un minuto. Solo son cuatro preguntas las que van a hacer. No preguntas y respuestas, no preguntas de información, solo son cuatro preguntas de sí o no. Ok, we're going to begin. Los demás que vayan terminando, por favor levanten la mano y vamos a participar. Vamos a iniciar con Brenda. Brenda, usted le hace sus preguntas a Julio, por favor. Ok, Julio. Are you in the park at 11 a.m.? Uh, no, Brenda. Um, okay. I am not mm -hmm. in the park at 7 p.m. <laughs> at 11, 11 a.m. 11, 11. Okay. Do you go to sleep at 8 p.m.? No, Brenda. I don't work. I don't go to sleep. Ah, no, no. I don't go to sleep at 7? Um, 8 p.m. 8 p.m. Okay. Uh, does your brother make the dinner? Uh, sorry, sorry. Maze? Make. Es tu hermano prepara la cena. Ajá. Okay. Yes. Does your brother make the dinner? Yes, my brother prepares the dinner every day. Okay, and the last one. Is your boss in the office at 2 p.m.? No, my boss is in the office at 10 a.m. Okay, thank you for that. Thank you, Brenda. Good questions. Ok. ¿Dónde están las demás manos? Veamos los que ya terminaron. Vuelvo y repito, solo eran cuatro preguntas. No eran días, 20. Four questions only, please. Vamos levantando la mano los que vamos terminando. Julio, usted debe hacer sus preguntas a Helen, por favor. Ok. Este, perdón ahí con el sujeto Helen, porque sí lo hice generalizado. Pero vamos con las preguntas. A la no, que sorry. <laughs> Gracias, Helen. Voy. Comenzó. Uh, do you work until 5 p.m.? Um, until es este. Hasta. 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 Uh -huh. Puede repetirlo, por favor, Julio. Okay. Repeat, please. Bye, bye. Perfecto, Gene. Uh, do you work until 5 p.m.? Uh, no. I don't. Eh, work. Uh, work, uh, work until at PM. Until 5 PM. Ah, ah sí. Ah, sí. <laughs> until 5 PM. <laughs> yes. All right. Active listening. Active listening. Uh -huh. Second question, yes. please. <laughs> muy bien, muy bien. Okay, este pregunta generalizada. Uh, does Pedro calls to my to Mary every day? At 7 p.m. Pregunta, repito. Yes. Does, okay. Uh, sí, sí. Lo uh, repito. Does uh, Pedro uh, call uh, to Mary every day at 7 p.m.? Ok, si sí, llevo el das, no le agrego ese el verbo, Julio. Das Pedro Gracias, call. gracias. Gracias, ¿Sí? gracias, sí. Yes. Uh, Pedro calls. Uh, Pedro calls Mary at the six or, or at seven. seven. 
7 p.m. <laughs> yes. Very good. Thank you. Mm -hmm. Next, and, Julia. Uh, next. Uh, are you take lunch at 12 o'clock? Yes. I take lunch. De nuevo, esa pregunta, de nuevo esa pregunta, Julia, por favor. Uh, are you take lunch at 12 o'clock? Ajá, tengo el verbo take, que es verbo de acción. ¿Cuál es el auxiliar para el verbo de acción? Takes. takes. Mm -hmm. no, no, are, ajá, ok. Uh, do you take mm -hmm. lunch at 12 o'clock? Sorry. Yes, yes. I take. Uh -huh. take. Uh -huh. Yes, I take lunch at 12 o'clock. Okay. Well, este, uh -huh. La última. Bye. Me ayuda por si me equivoco, porque aquí tengo mis dudas y es donde me trabo. Okay. okay. Eh, is Mary visits, visits Pedro at 4 p.m. on Saturday. ¿Es correcto, teacher? De nuevo. Is. Mary, B6, uh -uh. Pedro. Tiene que ir con, con Das. Ajá. Das Mary, B6, Pedro, on, at 4 p.m. Oh. on Saturday. Okay. Das Mary, B6, Pedro, at 4 p.m. on Saturday. Yes. Mary, B6, Pedro, um, at 4 p.m. Saturday. Very good. Okay. Gracias. Thank you, Julio. Hayley, okay. usted debe hacer sus preguntas a Dolores, por favor. Ok. Igual, si me equivoco, me corrige, por favor. Bye. Yes, ma'am. Eh, Dolores, do you like to drink coffee at 4 p.m.? Yes, I like to drink coffee at 4 p.m. Ok. Eh, does your dog like to go for a walk at 5 p.m.? Again, please. Does your dog like to go for a walk at 5 p.m.? No. Uh, it's not. It's true, miss. No, it does not. No, it does not. Pregunto con tú. Yes. Con das pregunto, ¿verdad? Ah, sí. That's your dog. Uh -huh. <laughs> Perdón, ok. Uh, no, it does not. Because I don't know. I don't have dog. Very okay. good. <laughs> okay. <laughs> okay. Uh, Dolores, are you at home at 7 p.m.? Yes, I am at home at 7 p.m. And um, is your friend at the movies at 6 p.m.? Again, please. Is your friend at the movies at 6 p.m.? Yes, he is at the movie at 6 p.m. Very good. Okay, thank, thank you. you. <laughs> hey, Lim, good questions, Dolores. You're going to ask your questions to Ramon Diaz, please. Okay. Does your sister start her job at 7 a.m.? Repeat, please. Does your sister start her job at 7 a.m.? Does your sister start her job 
at 7 a.m. Ramón. Que no entiendo bien la pregunta. Tu hermano empieza a las 7, no creo. No entiendo bien. <risa> En okay. su trabajo a las 7 a.m. Si sí, su hermana no empieza este. su trabajo a las 7. Um. Ok, vamos a hacer un, un, un paréntesis. Aún si no entendiéramos qué nos están preguntando. Porque la idea no es que lo entiendan en español. La idea es que ustedes escuchen una estructura en inglés la contestan en inglés. No tienen por qué estarla entendiendo en español ahorita. Se, ahorita sí se vale porque están iniciando, pero la idea, cuando ya hablen inglés fluido, se van a dar cuenta que no, el cerebro no nos da tiempo, la conversación no nos da tiempo para traducirla en español y después contestarla. De ahí la importancia de las estructuras. Concentrémonos. Repite la pregunta, Dolores, por favor. Ok. Does your sister start her job at 7 a.m. Ok, identificamos. Does, sister, start. Son las tres partes que yo necesito. Yes, she does, start. Yes, she does, o no, she doesn't. Yes, she starts at 7, o no, she doesn't start at 7. Solo identificamos, auxiliar, sujeto, verbo que se usa. En eso nos basamos. Ok, vamos con la siguiente, Dolores, para Ramón, por favor. Ok. El cortito. <laughs> okay, Ramón. Do you eat salad all day? Um, yes, I do you eat salad today. Sin el you. Sin yes, el do. I do. Yes, I do. No, do. Sin el do, porque se está contestando en afirmativo. Yes, I eat salad. Yes, I eat salad. Uh -huh. Next question, Dolores. Okay. Is your father watch TV at 6 p.m.? De nuevo esa, esa pregunta. Is your father watch TV at 6 p.m.? Ajá, Dolores, ¿cuál es el verbo auxiliar para what? Perdón. Do you, <risa> does your, your father, uh -huh. thank you, miss, does your father watch TV at 6 p.m.? Does your father. Yeah. Yes, does my father. Yes, my father me. watches. Watch TV 6 p.m. Okay. And the last one, Dolores. Are you and your pet in the park at night? Repeat, please. Are you and your pet in the park at night? At night. Yes. Are yes, I yes, our pet at night. No sé cómo lo dice. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Y esta actividad les queda para mañana. Ya vamos a seguir con, este, eh, con esta actividad. Mañana es el día ¿qué? 15. Mañana es la clase número 15. Quiere decir que a partir de mañana nos quedan cinco clases con ustedes. ¿Qué va a pasar? Mañana es día de repaso general. Sería como viernes. Los miércoles son nuestros viernes. ¿Ok? Terminamos unidad cada miércoles. Así que mañana hacemos repaso de la unidad 3. Todos y todas. Cada uno de ustedes tiene que entregar, tiene que memorizarse. Tiene que memorizarse la estructura de present simple que ya vimos. Afirmativo, negativo, preguntas cortas, preguntas largas, información con verbo to be, información con verbo de acción, preguntas de sí o no con verbo to be, preguntas de sí o no con verbo de acción. La idea es que mañana yo voy a escoger al azar a cualquiera de ustedes y le voy a decir, por ejemplo, Ramón, le, deme la estructura de simple present negative. Y Ramón me va a decir, vaya, esa es la estructura mis Ocupo sujeto, auxiliar, negativo, verbo. Y lo demás es complemento. Y, y aquí están dos, tres ejemplos. 
por cada estructura que usted va a explicar, tiene que darme dos a tres ejemplos. Esto va para todos, así que tienen bastante que repasar. No van a hacer búsqueda, no hay investigación de Google. Ya lo tienen, esto ya lo vieron. Okay. Necesito saber que ustedes van al siguiente módulo y que sí manejan este tiempo, right? Solo entenderlo no es suficiente. Interesa que ustedes lo hagan, que lo manejen. Así que para mañana prepárense repasando todas las estructuras que ya vimos. Y mañana cuando entremos, yo voy a empezar con cada uno de ustedes y cada uno me va a dar una estructura diferente. ¿Ok? So, please be ready. Por favor, prepárense. Y en el día de repaso, de repaso exhaustivo para que sigamos avanzando en estas clases que nos quedan. Thank you, Dolores. Ramón, ahora usted le hace sus preguntas a Chelsea Guardado, por favor. A teacher, perdón. Dígame. Este, ¿Podría compartirnos las láminas de esta unidad? Por ejemplo, esta eh, de... No se comparten láminas en, el, en este programa, eh, Julio, uh -huh. pero pueden accesar a las clases en la plataforma. Ahí las pueden ver y ahí está todo, todas las, estas PPTs las pueden ir viendo despacito en las clases que están en la plataforma. Uh -huh. Muy bien. Yes. Uh -huh. All right. So we have Ramón, sus preguntas para Chelsea, por favor. Ok. Do you play soccer at 8 p.m.? No, I don't play soccer at 8 p.m. Ok. Does she leave class at 2 p.m.? Yes, yeah, she leaves she class. Leaves class. At 3 p.m. Mm -hmm. Are you at the house at 4 p.m.? No, I don't. Are you at her to be? No, I'm not at home at, at 4 p.m. And the last Is one. You... Hola. Y la última, Ramón. Is your mother at 9 p.m.? Mm, is your mother at... ¿Qué cosa? Is your mother at house 9 p.m.? Yes, my mother is at... My mother are... Is at, home. Uh -huh. is at home at, at 9 p.m. Very good. Thank you for your questions, Ramon. Chelsea, um, you're going to ask your questions to Tatiana, please. Tatiana, do you eat your lunch at 1 p.m.? Um, I, uh, I lunch at... 1 p.m. Uh, 11 p.m. Okay. Does your grandmother get up at 8 a.m.? Hey, ¿La puede repetir, por favor? Does your grandmother get up at 8 a.m.? Uh, no, I... My grandmother... No, que quiero decir que no tengo, güey. Ah, entonces no. <risa> no, I don't I have. Don't, I don't have grandmother. Are you at Are you at home at 6 p.m.? Eh, are you at home? At 6 p.m.? No, I home at No, eight. I am not. No, I not. I home. I am home. At, at 8 p.m. Yes. <laughs> si vamos a decir no, decimos la estructura completa. No, I am not. Mm. Y después hacemos la oración afirmativa. Diciendo a qué hora sí estamos, ¿ok? Is your friends at the gym at 7 p.m.? Yes, 
Yes. He is. Yes, he is. No. <laughs> Ajá, está active listening ahorita, paseando. <laughs> at the gym at 7 p.m. At the gym at 7 p.m., Tatiana. At the gym, 7 p.m. Yes. <laughs> Thank you, Chelsea, for your questions. Tatiana, please ask your questions to Ana Oriana, please. Does your dad dinner at 6 p.m.? El verbo, ¿cuál es ahí, Tatiana? It, have, take, eat. Ajá, de nuevo entonces, por favor. Is your dad eat dinner? Does. La auxiliar está bien, el verbo no lo había puesto, Tatiana. <laughs> Does your dad eat? Solo que eso, el verbo iría después de dad o después de la... Ahí de... está, ya lo puso donde está, Tatiana, ya no lo mueva. Does your dad eat dinner? Dinner no es un verbo, dinner es una palabra. Does your dad eat dinner at 6 p.m.? Uh, creo que sería la respuesta no. My dad, dad. Your eat doesn't, dinner, doesn't your dinner eat dinner 6 p.m. Exactly. Doesn't. Yeah, no, my father doesn't eat dinner at 6 p.m. Muy bien, Ana. Tatiana, next question, please. Do you do play on Sunday at 4 p.m.? Repeat, please. Do you do play on Sunday at 4 p.m.? El segundo do no lo necesita Tatiana. Do you play sería. Do you so, play on Sunday? No, I not play for PM. No, I don't. No, I don't. Mm -hmm. <laughs> no, I don't play. No, I don't play for PM. Next question, Tatiana, please. Are you at the church at 7 a.m.? Repeat, please. Are you at the church? At the seven? Church, church like this. Church. At church. 7 a.m. No. I, I, I am not. Do, no, I am not. Church. At church. Uh -huh. At church. Y la hora no me recuerdo cuál dijo. Sé at 7 p.m. At 7 p.m. All right, and the last question, Tatiana? Is your brother at school at 1 p.m.? No, I don't, my brother. In school, mm. 6 p.m. Repite la pregunta, Tatiana. Ana, is ponga la atención brother, a la auxiliar. Huh. Is your brother at the school at 1 p.m.? Is your brother at school? Entonces sería, not my brother at school. Is not at school. Is not at school at 1 p.m. Creo que fue la hora que dijo, ¿no? Bueno, All right. Thank you. Thank you, Tatiana, for your questions. Ana, usted le hace su pregunta a Juliana, por favor. Is your sister at home at 10 a.m.? Juliana? Juliana está en mute. Me repita la pregunta, profe. Ana, please. 
is your sister at home at house at 10 p.m. 10 p.m. or 10 a.m. M. P.m. or a.m. A.m. Okay. Is your sister at home at 8 a.m.? Mm, no. She does at home. She isn't. She isn't. She isn't. APN. Okay, Anna, second question, please. No sé si va a estar buena, pero la hice. She is in the office at 7 a.m. 7 a.m. Yeah. O 7, ok. Y yeah. Ajá, pero ahí está afirmando, Ana. Entonces esa no cuenta. Ah, por eso la mujer. Vamos a la, <ríe> pues la tercera, please. Sería, do you work in the at 10 p.m.? Do you work at 10 p.m.? Do you work at 10 p.m.? Yes, I am working 7, 7 p.m. Mm. Okay. Ella le dijo, do you work at 10 p.m.? I am work 10 p.m. Sin el verbo to be, Juliana. Ay, no, me perdí entonces. Solo le el verbo, I work at 10 I work. Mm -hmm. En vez de I am work, solo dice I work, Juliana. Uh, I work mm -hmm. 10 p.m. Thank you. And the last one, Anna. Do you finish class of English at 10 p.m.? Yes, I finish class 10 p.m. Right. Muy bien. Thank you. Vaya, nos vamos a quedar hasta acá con esta actividad. No le voy a repasar ahorita estos tiempos que acabamos de ver. Ustedes esto ya lo saben, ya lo vieron. Cuando yo pregunté si había dudas, nadie me hizo preguntas. Así que <ríe> estamos en el entendido que ustedes ya manejan este tiempo. Y me lo van a demostrar mañana en el repaso, porque ustedes me van a recordar a mí cuáles son esas estructuras y cómo se hacen. Y me van a dar ejemplos, ¿ok? Mañana al inicio de la clase, ustedes me van a enseñar a mí. Ustedes me van a reflejar la memoria, ¿ok? So, mientras eso pasa, we're going to check a new structure. Vamos a ver, vamos a iniciar a ver prepositions of time. ¿Ok? Ya que estamos hablando de preguntas de tiempo, we're going to start talking about prepositions of time. Vamos a iniciar a hablar de preposiciones de tiempo. ¿Ok? Existen muchas más preposiciones de tiempo. Ahorita nos vamos a enfocar en las tres más comunes. Recuerden que somos módulo inicial. So we have at, on, in. Yes, these also are work as a, what is it? Location prepositions. También son preposiciones de lugar, prepositions of place. Pero ahorita las vamos a ver en su función de preposiciones de tiempo, prepositions of time. Okay, so I'm going to need one, two, three, it's two, four, six, eight, ten. Ocupamos días voluntarios. Cada uno lee la preposición con su estructura y los dos ejemplos. ¿Ok? So we need 10 volunteers. Ocupamos días voluntarios. Brenda, number one. Dolores, number two. Karen, number three. Claudia, number four. Julio, number five. Chelsea, number six. Halem, number seven. Raúl, number eight. Tatiana, number nine. Juliana, number ten. Iniciamos, por favor. At class, specific time. Examples. I get up at seven o'clock. The movie starts at 8.30. Thank you. Siempre que ustedes vayan a mencionar una hora en específico, ocupan la preposición at. Es el equivalente a decir en español a las... A las 4, a las 5, a las 9, a las 10. Ese a las es at. Yo no puedo ir por la vida diciendo I get up 7 o'clock. Porque no estoy hablando bien. Tengo que decir I get up at 7 o'clock. 
I go to work at 8 a.m. I leave my work at 4 p.m. Siempre antes de mencionar una hora en específico, ocupo la preposición at. All right? Number two, please. At Bloss Holiday Period. Mm -hmm. They sing carols at Christmas. Mm -hmm. come, uh, come and visit, visit us at Thanksgiving. Correct. Very good. Thank you. So, nos dice que para holiday periods, días feriados o asuetos que tienen su nombre propio como Día de los Muertos, Día de la Navidad, Día de Primer, eh, Día de Año Nuevo, right? You can use preposition at, okay? I'm going to go to the beach at New Year's, okay? I will visit my family at Christmas. Number three, please. On days, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? Yes. On, la preposición on con días de la semana. No con fechas, no con el mes, no con el año. Solamente el día ocupo la preposición on. Ok. I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday, right? Si solo voy a mencionar el día de la semana, on es la preposición que yo voy a utilizar, okay? Number four, please. On date. His birthday is on March 7th. Um, the exam is on the 17th? 16th. Ah, 16th. Sorry. Mm -hmm. On plus dates. Puedo usar la preposición on para hablar solo el día de la semana. O puedo usar la preposición on para fechas completas. On March 27th. Okay. My birthday is on June 23rd. Si solo voy a decir el mes, no puedo utilizar on. Tiene que ser solo para fechas completas. Si voy a mencionar mes, día, I ocupo on. All right? Number five, please. In plus month. Mm -hmm. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. Correct. Thank you. Si voy a mencionar solo el mes, no el día, no el año. Solo el mes, de January hasta December, ocupo in, ok? I take vacations in September. I travel to the U.S. in July, right? Si solo menciono el mes, es in la preposición que yo quiero llevar. Number six, please. Number six. In plus years. Shakespeare was born in 1564. The Titanic sang in the 1912. Correct. Mismo escenario. Si solo menciono el mes, ocupo in. Si solo menciono el año, ocupo in. Si va mes y año, ya no puedo. Va, se pasa a ser on. Okay. Pero si solo es el mes o solo es el año, es in. Okay. For example, I was born in 1989. Okay, I started to work here in 2021. An example. Estas preposiciones tienen que tener en cuenta, se ocupan en todos los tiempos gramaticales. Present, past, future, present perfect, future perfect, present continuous, future continuous. En todos los tiempos gramaticales, las preposiciones, estas reglas de las preposiciones de tiempo no cambian. No van a variar, okay? Number seven, please. In more da, more decade. Life was difficult in the 1940s. 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 There were many hippies in the 60s. 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 Mm -hmm. All right. Siempre que, so, 
perdón, perdón, siempre que va, lleva la S, así es, 1940s y... Uh -huh. 60s. 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 Okay. Yes. Como regla general en inglés, si usted ve una S después de una palabra, la S suena. E Esa sí es mandatorio, right? So, preposition in plus auxiliary the plus decade. Si voy a mencionar una década, los 40, los 50, los 80, los 2000, ocupo la preposición in, ¿ok? Number eight, please. Number eight. Número ocho, está en mute. Creo que no, se, no le está hola. funcionando. Hola, hola. Hola, ah, hola. Sí. Ahora sí. Vale, okay. In the century. We are living in the 21 century. 21st. 21st century. Century, exacto. It was built uh, in the 16th century. Very good. Mismo escenario que para décadas. Si menciono eh, siglos, ocupo in, preposition in. Number nine, please. In plus season, we go to the beach in summer. There are many flowers in spring. Correct. Si hablamos de cualquiera de las cuatro temporadas, summer, winter, spring, or fall, we use the preposition in para hablar de temporadas. Okay. In winter, it's very cold in El Salvador. In summer, it's also very hot. It's hot in El Salvador, right? Number 10, please. In time period. 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 The meeting starts in 10 minutes. She will be here in three hours. Correct. Si yo voy a mencionar un margen de tiempo o un periodo de tiempo como 10 minutos, en media hora, en una hora, la preposición que voy a usar es in. For example, the class will finish in three minutes, right? We will be here in 24 hours, okay? We will finish the module in, what, 10 days, all right? Something like that. So, si voy a mencionar periodo de tiempo, ocupo in. Esa es la preposición que yo quiero utilizar, all right? Right now, we're going to finish here. Ahorita nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a empezar a trabajar con estas preposiciones, haciendo ejercicios, práctica. Pero eso lo vamos a hacer hasta después de que hagamos la parte del repaso general que ustedes van a guiar. So please keep that in mind. Por favor, recuerden, tienen varias estructuras que repasar. No memorizárselas porque ya se las pueden, solo tienen que repasarlas, que es lo que nos hace falta realmente. ¿Ok? Estructuras, simple, present. Tienen que hablar. Affirmative. Sentences. With verb to be. Affirmative sentences. With action verbs. Negative. With verb to be. Negative with action verbs. Luego tenemos yes, no questions, verb three. Yes, no questions, action verbs. And the answers, y las, las respuestas largas, the long answers. Y tenemos WH questions, preguntas de información. With verb to be, WH questions, with action verbs. No le voy a preguntar por affirmative or negative de nada más que esto que ya vimos. Lo otro que vamos a repasar es possessive pronouns. 
possessive adjectives. Okay, possessive pronouns, possessive adjectives, and obviously the alphabet. We will review the alphabet. Vamos a repasar el alfabeto, and we will review the numbers. Y vamos a repasar los números. All right. Todos esos temas son cosas que ya cubrimos, que ya vimos. Um, los días en que los estuvimos practicando, el 90% de ustedes lo estuvo haciendo magnífico y lo manejaban bastante bien. Um, digo el 90% porque hay personas que no vienen, que están conectadas pero no participan, entonces no cuento con ese 10%, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando ahora que estamos haciendo respuesta? Preguntas más largas. <ríe> lo sentimos más complicado, pero en realidad son estas mismas estructuras que ustedes ya conocen, ¿ok? Y me interesa que ustedes me lo expliquen en sus palabras porque enseñando es como se aprende, ¿ok? La mejor forma de aprender algo es también enseñárselo a alguien más. Así que mañana vamos a hacer ese ejercicio, ¿ok? These topics, review them, prepárense con todo porque no sabe cuál le va a tocar explicar a usted, ¿all right? So, that's gonna be it for tonight. We're gonna... No vayan a faltar mañana, por favor. No es aceptado. All right, vamos a pasar lista de nuevo. Tenemos a Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lisette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Helen Saray Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Julio Aristides. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Eh, Miss, yes. anteriormente pasó lista, pero me falló el internet y no le Ay. pude decir que estaba. Ah, no, pero sí vi, vi que me escribió Karen, así que sí le quedó ahí la asistencia. No worries. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Jose David Gaitán. Ok. Um, creo que este día le toca quedarse a... Ramón, usted no se ha quedado, ¿verdad? No, teacher. Ok. Si se puede quedar ahora, Ramón, estaría bien para su asesoría. Todos los demás, you can disconnect. Okay. Descansen, que pongan baterías y los veo mañana. Creo que tienen que dar clases. <laughs> Have a good night, everyone. Good night. Oh, good night, teacher. Good night. Good night. Bye. Bye. Have a good night. Good night. Listo. Ya. Yeah. Ya estamos solo usted y yo, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, teacher. Perfect. Ok, realmente esos 10 minutos son para que usted me diga, Ramón, qué tema, si hay un tema que no se entendió bien, que no se explicó bien, si quiere repasarlo, usted me dice. Eh, sinceramente, teacher, es que me confundo bastante con el DAS, el DU, YU, todo eso, en qué momento usarlo, todo eso. Mm. Vale, no, vamos a compartir la pantalla, la pizarra. Hay solo dos escenarios en esta vida donde usted va a utilizar eh, el do o el das, Ramón. En afirmativo no lo va a usar, solo lo ocupa para oraciones negativas y para preguntas. Ramón. Okay. ok. Sobre todo y específicamente para verbos de acción. Do or das. 
it's just for questions. Solo para preguntas and negatives. Y para negativos. With action verbs. Y con verbos de acción. Esto, esto, esta parte lo hace más fácil para usted. Es como generalizar o uh, resumir en qué momento voy a usarlo. ¿Ok? Solo hay dos escenarios en la vida donde lo uso. Preguntas o negativos. Verbos de acción. ¿Ok? Sí, so, sí. Mi estructura. Bueno, vamos a empezar con negativos. Negatives. ¿Ok? Sería, si vamos a, vamos a preguntar, negative sería subject, come on, y luego usted va a poner do or does, dependiendo del sujeto, plus not, y luego el verbo, plus verb. Ahí usted ya está hablando negativo. Por ejemplo, I do not work. Yo no trabajo. Ok. She does not work. Ok. Yeah. O we do not work. Nosotros no trabajamos. Ok. Mm -hmm. Todos siempre van a llevar la misma estructura. Lo que cambia es que si el sujeto es primera persona o plural, ocupamos do. Si ocupamos tercera persona, es das. Eso es lo único. Y de ahí que a veces va a ver que este do not se puede abreviar diciendo don't. O el does not se puede abreviar diciendo doesn't. ¿Ok? Eso es como lo, lo básico realmente. ¿Okay? ¿Ok? Todo lo que le siga a esta estructura, Ramón, es complemento. Todo, todo lo que vaya después de esto es un complemento. Pero si se fijó ahora en conversación, le prestamos atención al complemento porque lo ocupamos, ¿verdad? Por ejemplo, si cambiamos esta oración, mire, podemos decir, I don't work in a ranch Monday to Friday. Yo no trabajo en un rancho de lunes a viernes. Se va, me están dando más información. Es la misma estructura, mire. Sujeto, auxiliar, negativo, verbo. Todo lo demás es complemento, pero es parte importante, ¿verdad? I do not work in a ranch Monday to Friday. Yo no trabajo en un rancho de lunes a viernes. She does not work at the bank on Saturdays. Ella no trabaja en el banco los sábados. She does not work at the bank on Saturdays. La estructura, sujeto, auxiliar, not y el verbo. Todo lo demás es complemento, pero es parte importante en una conversación también. Lo que pasó ahora es que anteriormente nosotros solo habíamos practicado hasta acá, la estructura. Pero ahora, si se fijó, estamos haciendo oraciones más largas, con más información. Y ahí es donde pudiéramos confundirnos un poquito, porque es como, ¿y todo esto qué es verdad? Entonces, un buen tip que le puedo dar, siempre cuando le estén hablando, ubique tres cosas, sujeto, auxiliar, pero Si no escucha auxiliar, seguramente es el verbo to be, ¿ok? Cuando se habla en negativo. Y luego para las preguntas. Tenemos. Do or does. Plus subject. Plus verb. Plus complement. ¿Verdad? Y aquí es donde le prestamos más atención. Porque aquí tenemos que dar respuestas. Eh, Ramón. Ok. Por ejemplo. Do you study English at. 8 p.m. Monday to Friday. Anteriormente nosotros habíamos practicado hasta acá. Por ejemplo, do you study English? Yes, I study English. No, I don't study English. Pero ahora las oraciones están haciéndose más largas porque nosotros vamos avanzando. De eso se trata. ¿no? ¿Ok? Entonces ya ahora ya no puedo prestar atención sobre el principio de la oración. Tengo que abarcarlo todo. ¿Ok? Do you study English at 8 p.m. Monday to Friday? Ahí la puede? respuesta sería, teacher, sería, yes, uh -huh. I study English at uh -huh. 8 p.m. Monday to Friday. Exactly, Ramón. Todo es eso. Exacto. Sí. Uh -huh. Lo único que ahora le agrego la parte del de complemento. Si se fijó uh -huh. ahorita en la práctica, todos, 
todos tuvieron problema con la parte del complemento. No era tanto la estructura, porque esta ya la manejan, pero cuando escuchaban que la oración se alargaba, se preocupaban, se ponían nerviosos y se confundían en la estructura y ya no recordaban esto. <risa> Entonces, no, y si se fijan, no hay más ciencia, no es que haya algo nuevo, simplemente la estructura se alarga un poquito más con el complemento. Entonces, okay. usted siempre se encarga, ubique tres cosas, le decía, auxiliar, sujeto, verbo. Luego le prestó atención al complemento, ¿ok? okay. Y así vamos, ¿ok? Eso pues sería yo... todo realmente para esta sección, Ramón. Ok. Uh -huh. All right, entonces lo veo mañana. Cualquier duda o pregunta, ahí estamos en WhatsApp, ya sabe, para asistir. Y prepárese, porque tenemos que participar. ¿Ok? <ríe> okay. De acuerdo. Feliz noche, Ramón. Descanse. Gracias, Juan.